你说什么？没钱？哎，你朋友的母亲生病关你什么事啊？哎，不不不不不，不对不对，是关我什么事啊？啊？喂，你客气点行吗？我之前哪个月不是按时交的呀？不就这次收费晚了点儿？你用得着嚷这么大声吗？对，可是你租我的房子，那按月交租就没得商量啊。你跟银行说贷款迟点还，那行吗？信用马上就破产了，你知道吗你？我已经把钱借出去了，没钱交房租。再说你又不是开银行的。好，好，好，我不跟你争这些。你下个月要是再交不出房租，我立马就让你滚蛋。哼，滚就滚啊，有什么了不起的？喂，刘璇，你刚刚跟我说的那份工作，我想试试，你帮我介绍一下吧。谢谢你啊。你有什么喜事那么开心啊？瞧你笑成这样。你约我出来请我吃饭，这不是天大的喜事吗？少来了。我都听说了，你在宋氏集团升官了，请你吃饭，是刚好替你庆祝一下。哎，我还以为你真想请我吃饭呢，搞了半天是我一厢情愿啊。果真没一句正经的。升官有什么好庆祝的？我这年纪了，孤寡一人，不把精力放在事业上，我还能干什么呀？哎呀，我真不知道你怎么想的，一个男人有了事业，还怕找不到女朋友吗？肯定啊。是你眼光太高了，一般的女孩看不上、啊。是啊，像你这样的好女孩上哪儿去找啊？是可遇不可求，所以就算事业做得再大，又有什么用呢？<笑>好了好了，不跟你说这些了。哎，对了，你那个什么娱乐城的案子进行的还顺利吗？还行，怎么咱们突然说到这儿去了？哎，没什么，不过是我们公司最近推出了几款高规格的家具。材质好，价钱也很公道的，怎么样？要不要考虑一下呀？丽娜，我跟你说过，吃饭的时候别谈工作。嗯，好吧，那就先吃饭吧，吃完再聊。结果搞了半天，你还是为了生意，我这心都凉了一半了。既然你已经说了，就把它说完吧。哎，我看你也不是真心想吃饭。<笑>你看啊，以我们两个人的身份地位。不谈生意才怪呢，对不对？再说了，我也是帮你着想啊。你看，你那个娱乐城的案子完了以后，你总得需要找人打点内部家具吧？啊，要不要合作一下？哎，晚了。晚了？怎么了？我跟你这么说吧，那个部分不是我负责，这顿饭你是白请了。怎么回事啊？哦，你不会是因为少君，就封杀我们安氏企业吧？嗨，能跟安氏合作，谁不乐意呀、啊？只不过你们安氏已经派人来接洽了，你都认识这个人。大嫂。是啊，我很早之前就听说过他了，可厉害了。安家把他藏了那么久，太可惜了吧？嗯、呃、嗯、呃，好啊，既然有人接洽了，那就当我没说吧。说了不谈公事嘛，一谈公事就没食欲了。这么好牛排都浪费了，真可惜。嗯，真好吃，快吃吧。嗯，转个圈。行了，行了，行了。刘璇给我介绍的什么材料啊？你酒量好不好啊？能喝个一两杯。一般我们都请二十岁上下的姑娘。看你年纪可不小了，你要是真想做，得多向其他姐妹学学，嘴要甜，皮要厚，最重要的是要先学会应酬，这样赚钱才赚得快。我知道了，杨姐，有件事情想跟您商量一下，就是我家里有困难，可不可以先预支一点薪水啊？你该不会是有毒瘾吧？去去去去去！我可不收这种人啊！不是的，不是的，您误会了，我是要给家里筹医药费
你刚报道就跟我知心，这庙里请回来的菩萨也得先有信徒才能打金身吧？你先天条件不足，又没经验，酒量身段没有一样能放得上台面的。你要是做几天就走人了，我借钱给你，那不我就亏了吗？你要是等钱花呀，我就给你个机会试试。你可别小看了这酒水推销员的活遇上的敢花钱的，不但每天能多卖出几瓶红酒，光是小费就比薪水拿得多。况且你拿的是现金，你马上就能花了。真的？那我可不可以今天晚上就上班？嗯。少君，走吧。你为什么又去跟宋瑶吃饭？你又吃醋了？我不喜欢这个人，我更不希望你去见他。我只是想帮你嘛。你想啊，如果跟宋瑶签下这笔生意，到时候你的报表上得有多漂亮啊！我跟他根本水火不容，他不可能帮我的。再说，你去求一个昔日的仰慕者，先不说姓宋的瞧不瞧得起我，我自己都觉得脸红。你生那么大气干什么呀？就不知道你是在跟他计较，还是在跟我计较。你要想坐上总经理的位置，就别太在乎手段。我知道你不喜欢，所以我才替你去做的嘛。你看，就为了宋瑶这个人，我们吵了多少回架了？我真的不想再为这个事吵架。他就跟那个小城一样，三番两次的想拆散我们。有的时候我真想把他们俩叫到一起对峙一下，也许他们真的是一伙的呢。你说到哪儿去了？哎呀，你别在意这些了。不过这顿饭吃的还真不值。宋瑶啊，他没有插手娱乐城的家具采购，所以啊，根本就帮不上忙。看吧，赔了夫人又折兵。不过安家还是拿到了这笔生意。只是不是你拿到的，是大嫂拿到的，不一定。大嫂只是动作够快，连我都慢她一步。如果大嫂拿到了这笔单子的话，你呀、啊，还真得加把劲儿。范玉太神通广大了，要是让他拿下宋氏的单子，我在八年前就更抬不起头了。不行，这笔生意绝对不能让范玉拿到手。老板，帮我打听一下，是谁跟大嫂接洽的这个单子？好吗？你问这个干嘛？大嫂不是已经在谈了吗？不是，这宋瑶一直对我怀恨在心，我是担心她耍什么小动作。那大嫂不是要吃亏了吗？你再去找宋瑶探探她的口风。你还真把我当西施了啊？把我派去当卧底啊？哎呀，老婆，我哪舍得呀？我这么做不都是为了安氏企业吗？你看啊，大嫂呢，最近发生了这么多事，我能不帮她留一点吗？我这么做也是为了安氏企业。嗯，有道理。好，我去问。爸睡着了，小花啊，哎，妈，小花，赶紧去把出院手续办了，我们回家啊？怎么能出院呢？您刚做完手术，得休养两天啊。回家也可以休养嘛，干嘛花钱住院？再说了，总是麻烦美美照顾我们，怎么好意思啊？哎呀，伯母，您快别这么说了，这是我应该做的。再说。程勇到现在都没回来，我也应该替他尽点心意。妈，你听见了？有这么个好儿媳妇儿，您担心什么呀？钱的事儿你就不用担心了。我已经找到工作了，而且老板还很赏识我，说今天晚上就能去上班。什么工作呀？呃，公
工作室大夜班，薪水还不错呢。哎，我说小花，你一个女孩子家，上什么大夜班呢？又危险又辛苦，不行。我们还是出院吧。哎呀，妈，伯母，你伤口还没拆线呢，怎么能够现在出院呢？反正我不让你上什么大夜班，我们回家去啊！哎呀，伯母，您就放心吧，现在的工厂都有专车的，而且，华姐跟她的同事一块儿，不会有事的，您放心吧啊！是啊，妈，您就好好的休养，钱的事儿交给我啊。可是，妈，您现在最重要的任务是把眼睛调养好。其他的事情都交给我来操心。嗯，哎，行，那我休息一会儿。哎，你上次跟我说的不是这个牌子，这个牌子的卡其实好用，这个颜色也正。哎呀，都几点了，包厢都满客了，你们还不赶快进屋去？啊？快点，快点，快点，动动动，快点！快点快点！快走！陈化，怎么慢吞吞的？还不给我快点！哦，哎，别苦着一张脸，要笑才会有生意上门。我知道了，记着，嘴要甜，皮要厚，身段要软。哎呀，请问各位有需要红酒的吗？我这儿有年份久远的法国红酒，口味甘甜细腻。哎哎，哎，你把这边喝。喝了如果有需要的话，到外面叫我。哎，哎美女，过来一下。过来，过来。先生，您需要酒吗？来来来，坐这儿。陪我喝几杯酒啊！陪我喝几杯。先生，您别这样，放尊重你。我放尊重你就没钱赚了，不就喝杯酒吗？你装什么呀？哎哎，过过过来来来来，你你别你。哎，张总，又完了，张总，哎呀，这么好心情啊！哎，这不提高员工福利吗？这小妞就交给你了啊！难得我们杨总替你解围，你先干三杯，敬我们杨总再说。我我不太会喝酒。你不会喝酒，你卖什么酒啊？哎，哎，算了算了算了，人家不喝酒，你就别勉强他。换个方式，干了。先生，我我今天第一天做这份工作，我真的是不会喝。你要是不需要酒的话，我就到外面去，不影响跟我玩了。哎哎哎哎哎，别走别走，哎，别着急啊，别着急。哎，看着啊。第一天干这个，脸皮儿薄是吧？没事儿啊，你给我个面子，好不好？就喝三杯，三杯喝完之后呢，我再买你推销的红酒，你看怎么样啊？这么喝，哎，怎么样？来吧，啊！走开！哎。你怎么打人呢？啊！这哎，我好心好意想买你的红酒，你怎么打人呢？对不起，我刚刚什么地方做的不好，我跟你们道歉，求你们放我出去吧、啊。你甩了我一巴掌就想这么走了？哪有这么便宜的事啊？啊！过来，过来，你给我过来！哎呀！哎呀！哎，站住！跑！哎，小心小心！对不起，对不起，对不起啊！打了我就想跑，给我回去！你就别再骚扰我了。我哪有骚扰你啊？我要买你的红酒，这就叫骚扰你啊？那我不做你的生意总行了吧？那怎么行呢？我们还等着喝红酒呢。给我回去，走走，哎，走。哎，等等等等等等，啊，他是我朋友，不好意思啊，他不能跟你们过去了。什么朋友？你认识他吗？我当然认识他了。你根本就不认识，别在这装了，给我让开！别在这装了，干什么？干什么？干什么？我住手！住手！什么事啊？哎呦，这是谁呀、啊？在装什么老大？哎，又不是拳击场啊！哎呦，我要买他的脚，还要给他小费，他居然打了我一个耳光，踩我一脚就要跑。今天你要是不给我一个交代，我就把夜总会拆了。是他先毛手毛脚，所以我才……你闭嘴！不好意思啊，我好好的说说他，您先冷静一下啊。真要好好教训教训。过来，陈华，这份工作就是得嘴要甜。皮要厚，身段要软，你才第一天就跟我捅了个娄子
，还不赶快跟杨总赔礼道歉去啊？哎，杨总，这是太不像话了。我跟他说过对不起了，可他就是不让我出来。你不想做了是不是？客人永远是对的。你若是连这个都受不了，明天你就不用来了。我是来推销红酒的，我又不是……少跟我来这一套。摸你一下，你少块肉啊！别装清高。行了，别说了，我觉得他根本就不适合在这工作。来，跟我走。哎，等等，哪能就这么走了？哪有这么便宜的事啊？哎，这位先生，呃，杨总是我们这儿的熟客，您这样我还怎么做生意啊？把这些给他，算赔偿。哼，这是我的名片，有什么事找我。啊，没事没事。今天真倒霉，居然碰上这种事情。你呀、啊，真是走了狗屎运了，算你遇到了贵客。太过分了，就是。哎呀，杨总，你看看这是谁呀、啊？别闹了。谢谢你，先生。谢什么？我这么帮你，不知道我还有什么企图。我告诉他吧，我是看在你的面子上。先生，嗯，谢谢你今晚帮我解围。我说你叫陈化吧，嗯，陈化你就不该来这里上班，这儿根本不适合你。你今天运气好遇到我，我能救你一次，不表示我能救你第二次。你要再在这儿上班，下回你可没这么好运了。谢谢你，其实我知道我自己不合适。那你为什么来这上班？我，我也真傻，来这儿工作还能为了什么？拿去吧。这钱我不能要。为什么？你有困难，我自愿帮助你。我看得出来，你很需要这些钱。不行的，我明明知道自己不适合这份工作，还跑到这儿来，已经够笨了。我如果再收下你的钱，就是又笨又贪。况且你已经花了一大笔钱了。那我也不勉强你了。你家住哪儿？我送你。不用。啊，你别误会，我不是那个意思。我知道你是好人，只是我不想再麻烦你了。好，这是我名片，如果有什么需要的话，可以随时打给我。谢谢宋先生，再见。中的伤悲，你的一句失陪无所谓，不知这感情如何进退，只能看它憔悴。抛开未知的错与对。像一个人孤单如水，释放这份爱，让你疲惫。我的坚持成了你的负累，该怎样？曾爱我，对不对？该怎样对，才能让痛不再作祟？原来爱的世界，谁对谁错不绝对。现在的我，像一个傀儡，只能静静的。
坡州。爸，你怎么了？不舒服吗？花，你还好吧？还好啊。哎，好，我，我，啊。我是陈化，那太好了，我马上就来。爸，嗯啊、医院说妈的眼睛可以拆线了，我得去医院一趟。哦，好，好，好，好，好，好，好，治好，好，好，好。你好好照顾自己，我很快就回来啊。哦，好。这屋里怎么怎么没开灯啊？手术呢，会有些副作用，这是暂时性的，很快就会好的。你在骗妈，妈是不是失明了？不，不会的，妈，没事的。妈是不是要永远成为一个瞎眼老太婆了？不会的，妈，不会的。我真是不争气呀、啊！我的眼睛，妈，妈我眼睛看不见了。别这样，妈妈，我的孩子，我怎么对得起你呀、啊？别这样，我这么一大家人，你爸爸又是这个样子，这可怎么办呀？妈，妈对不起，我不给你找好医生。对不起你，我可怜。稍微等一下，妈，你先去那边坐会儿，我结完账过来接你啊。慢点啊。护士是这样的，我身上没有那么多钱，我可不可以分期给你啊？这麻烦你通融通融，我会尽快把钱拿来的。可是我们医院没有这个规定，我要怎么帮你办呢？这是我的结婚钻戒，我先把它押给你，回头我再拿钱来赎。护士长，您来处理吧。你确定要这样做吗？嗯。哎呀，这钻戒我也看不出真假，你还是拿回去吧。我发誓，这绝对是真的。这要是真的呀，你就亏大了，知道吗？我知道，可是我现在没有别的办法了，就先放在您这，回头我再来取。我先帮他垫上吧。嗯，好，谢谢你啊。不用谢我，要是过了一个月，你不把这笔钱还上，这戒指可就是我的了。行。
我拖累你们大家了。呃，我害的，不是，不，不是你呀、啊，是我自己没有用啊。妈，您别这么说，这眼睛看不见了，我现在不但不能照顾你，我还要拖累你们大家。我我活着还有什么用？妈，您别这么说，眼睛总能治好的，你自己不要放弃希望啊！小花呀，你不用安慰我，我这眼睛是没用了，我看不见光，看不见未来。我看不见你，我什么都不能干，我不如我不如一头撞死算了。我活着是在糟蹋你们呀，小花呀，小花，你给我拿一把刀，我自己了断好了。妈，你别胡说，要不然。你带我到闹市区去，你给我找一栋高楼，我跳下去，我一了百了。妈，你别这样说，你这样说，我们大家听着很难受的。哟，我哎呀，阿玉，哎，我哎哇。妈都说了，要好好的活下去，活下去才有希望啊。只有你活着，咱们这才是个完整的家。不管是瞎了、残了，也都要过下去。只要能聚在一起，我们就是幸福的。老伴儿，我真的不知道说什么才好。老伴儿，妈，妈，你想想看，爸那个时候比你还要严重，你不是也一直不离不弃的在照顾他吗？现在爸终于醒过来了，我相信你的眼睛也可以治好的。你要相信，一定会有奇迹的。奇迹？哪有什么奇迹呀、啊？要是真有奇迹的话，让老天爷把我的笑容给我送回来呀！我，呀，哎呦，呀，有他妈啊啊！哎，你你妈病了这么久，小有怎么不来看你吧？啊啊呀！事到如今，我不瞒您了，小雨她出了车祸，失踪了，到现在还没有找着，恐怕回不来了。小雨，小雨。谁说小勇回不来了啊？小勇他一定会回来的。小勇他还要娶媳妇，还要为我们成家传递香火，他一定不会丢下我们不管的。好好妈，小勇他一定会回来的，一定会回来的。小勇，陈华，这屋里有没有开灯啊？啊？为什么要开灯啊，小花呀？今后不管是白天还是夜里，都要留着一盏灯，好让小勇回来能看得见，能找着我们啊！听见没有，小花啊？我去把灯开了，你去，你去把所有的灯都给我开开。对不起啊，我刚才光顾着找人，没注意，没撞伤你吧？对不起啊。哎，你，你，你是成化吧？我是梁旭啊，以前你爸公司财务部的梁主任。哎呀，真没想到城市集团董事长的千金，居然落到在公园扫地的地步啊！啊，您认错人了。哎呀，还不好意思承认呢。嗨。我跟了你爸那么多年
他为了一点小事把我辞退了，他怎么从来就没觉得不好意思呢？你们程家今天落到这种地步，那都是报应。是少君，他怎么会在这里？哟，驸马爷，好久不见啊！啊，杨旭，看你这样，最近混的不错呀、啊。瞎混呗，哪能跟您这两朝驸马相比啊？你说是不是啊？你这是夸我呢，还是骂我呢？嘿嘿。开玩笑，开玩笑。邵先生约我，有什么关照啊？有个好事找你。哦，那我很荣幸。走，咱们找个地方说吧。嗯，走。奇怪，为什么少君还记得这个梁主任，却不记得我？难道他的失忆是装的？不行，我非要搞清楚不可。姐，跟你说个好消息，伯父现在复原的特别好，现在已经可以很清楚的说话了。真的？来，你跟伯父说啊，伯父。小，哦，爸，您现在说话说的好清楚、啊。你，呃，坏。快点回来！八六哦，好多话想跟你说。我马上就回来，马上就回来。好好好好。好好好人跟丢了，可惜。算了，爸比较重要。先回家去，邵先生，你找我出来就是要掀我的底，是吗？你低价贩卖山寨版的安氏安家家具，这是事实。那又怎么样？你想告我？啊？那得看你能拿出什么证据来。要看吗？是老朋友了。以前在城市，我不也全心全意的配合过您吗？您就看在过去这点交情的份上，放我一马。我也只想赚个小钱而已。您就行行好。只要您不去告，您让我干什么，我全部无条件接受。我说要告你了吗？我要是告你，我拿着这个去公安局不就行了吗？你不告我，不告。那就多谢了。等我回去，马上停止销售。那倒没有这个必要。不过你必须配合我，演一场戏。演戏？演什么戏？看不见了
，他再不能说话，咱俩真的就无法交流了。爸啊，是我拖累了你啊！哎呀，说这样的话干啥呀？老伴儿，老伴儿，不就是老来伴儿吗？我看不见了，你现在能说话了，咱俩呢？还能作伴下去<笑>，是啊，爸，妈妈眼睛还能治好，所以你也要加油，争取站起来。啊，爸，我会加油的。哎，对了，你刚才打电话说有话要跟我说，你到底要跟我说什么呀？小花，爸要告诉你爹过去的事情。过去的事情。哦，对了，我还想问你呢，你记得以前公司的那个梁主任吗？梁旭呀，嗯，我怎么都会忘记他呀？公司就是他跟少军两个狼狈为奸，林怀和。监狱投资啊，把公司搞得负负债，来，来啊！你说什么？少军把公司搞垮了，怎么会这样呢？我本来也不相信少军，呃呃，是你的丈夫，我的女婿。我一直都很相信他呀，也没想到他竟然。我知道你很有雄心大志啊，但是我觉得还是按部就班，这样比较稳妥。爸，现在这块地正要卖，如果要是买下来，咱们的俱乐部就可以扩大规模。如果要是错过了这次机会，那太可惜了。可是公司的钱投在俱乐部上了，哪还有钱去买地、啊？董事长，咱们可以用筹备中的乡村俱乐部向银行申请抵押贷款。算了吧。这种操作方式风险太大了，我不想冒这个钱。爸，这事儿我已决定了。这、这、这。你一个的好事。现在的城市只剩下一个空壳子，所有的资产和现金都被我们公司项目名义转进了我们的户头。现在城市除了背上庞大的债务以外，什么都没有了。你，你。失去的一切，从现在开始，一分一毫的夺回来。都是那个少军把我的公司
我们的家全都给毁了。为什么？爸，你才刚好转一些，不要这么激动。嗯，老话。少君他一直是有计划的利用你。